सो ही गाइज वन सेकेंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स देखिए गाइज यहाँ पे देखिए डिस्कस करने वाला हूँ फिर से एक फिजिक्स का नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ठीक है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज अगर प्रैक्टिस सेट के वैसे मैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको फिजिक्स हो मैथ हो एंड अभी तक वो सारे वीडियोज नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या फिर अब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और गाइज पी डी एफ जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि पी डी एफ अगर डाउनलोड करोगे तो भाई आपको बाद में पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है तो पी डी एफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना एंड आपकी आपको भी बताना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है आप जाकर ज्वाइन तो कीजिए भाई टेलीग्राम चैनल पे बहुत स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ अगर जिन जिन कैंडिडेट्स को नहीं मिल पा रहा है तो उनको मैं जल्दी अभी सारा का सारा जीके मटेरियल वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसा तैयार किया आप सभी के लिए ठीक है वो मैं बताता हूँ कि किसी दिन स्पेशल एक वीडियो बना के कुछ स्पेशल आपके लिए है ठीक है तो आप सभी को शेयर करना है वीडियो जितना ज्यादा भाई कर सको क्योंकि देखिए मैं मोस्टली पढ़ाता नहीं था ठीक है और कुछ अपना बात है देखिए आप अगर आप वीडियो इग्नोर मार सकते हैं दो मिनट तक का उसके बाद अगर देखना चाहें देख सकते हैं आप कुछ बातें बताना चाहूँगा हमेशा मैं वीडियो अपना मेडिकल रीमेडिकल से ही बनाता रहा देखिए हमेशा और ये देखिए मैंने अभी एक्सेप्टेड देखिए रीमेडिकल से रिलेटेड अभी दिखाता हूँ आपको जस्ट नीचे चलते हैं ये देखिए गाइज ये देखिए हमने रीमेडिकल का वीडियो दिया कोई भी अपना रीमेडिकल कर दिया तो वहाँ पे अपने अच्छे खासे लोग बात देखते हैं बट गाइज यहाँ पे अगर बात करूँ जो पढ़ाई से रिलेटेड इसमें मेहनत लगता है टाइम लगता है ठीक है उसे कोई नहीं देखता तो थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करना एंड सपोर्ट करना सो चलो स्टार्ट करते हैं और पी जरूर डाउनलोड कर लेना सबसे पहले लिंक उसी का मिल जाएगा ठीक है पी डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको एक पेज ओपन होगा गाइज थोड़ा स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा नीचे और वहाँ पर आएगा आई एम नॉट अ रोबोट उधर आपको कर देना है क्लिक आठ सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा गेटिंग लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी सो so, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सो गई देखिए यहाँ पे आपके पास टाइम तो कम ही बचा ये बात तो बिल्कुल सही है ठीक है तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन से चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि यदि पी एन जनसन में होता है कि पी एन जनसन में क्या होता है दो अर्धचालक जनसन दो धातु जनसन धातु अतिचालक जनसन या फिर इनमें से कोई नहीं सीधा आंसर बताते चलूंगा आपके सामने टाइम है आप नंबर डाल के कमेंट करना तभी मैं बताऊँगा कि हाँ भाई जिसका सही है ठीक है उसी का मैं नाम यहाँ पर लेने वाला हूँ तो नंबर डाल के पहला नंबर तो कमेंट करना हर एक क्वेश्चन का आंसर तो वन का जो गई यहाँ पर राइट आंसर है उसमें दो अर्धचालक जनसन होते हैं तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट दो अर्धचालक जनसन नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है एल्फा कण पर आवेश होता है बीटा कण पर आवेश होता है प्रोटॉन पर होता है प्रोटॉन पे नहीं होता अगर बात करूं न्यूट्रॉन पे भी यहां पे आवेश नहीं होता है नेक्स्ट है रेडियम का छह नेतांक इतना 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 प्रति सेकेंड है तो इसकी अर्ध आयु होगी गई देखिए यहाँ पे आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा तो आपको टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है आपको एक फार्मूला पता होगा टी इक्वल टू पॉइंट ठीक है और यहाँ पे गए लेमडा की वैल्यू दी हुई है ठीक है तो लेमडा की वैल्यू आपको जाके पुट कर देना है यहाँ पे तो देखते हैं चलो अब सीधा आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ क्यों ना ये मतलब पी डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर अच्छा वो नहीं लिया आई थिंक मैंने तो कोई नहीं चलो यहाँ पर आपको बता देता हूँ टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है ठीक है करना क्या है आपको इतना हो जाएगा टी इक्वल टू मतलब ऊपर ये वैल्यू हो जाएगी ऊपर से थ्री वन अपन लेमडा पे ये वैल्यू रख देंगे वन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर इलेवन प्रति सेकेंड अब गई इससे जब आप सॉल्व करोगे ठीक है तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ आ जाएगा आपका पॉइंट फाइव जीरो नाइन सिक्स इंटू टेन टू पावर इलेवन सेकेंड अब गई ये सेकेंड में आया है आपको आंसर किस में लाना है वर्ष में तो वर्ष का सारा का सारा आपको डिवाइड करा देना है तीन दिन होते हैं ठीक है उसके बाद चौबीस घंटे साठ मिनट एंड साठ सेकेंड इतने का गुणा करा के आपको डिवाइड करा देना है आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि भाई क्या आएगा वैसे आंसर यहाँ पे मैंने कर दिया है इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए आपका फोर आप पार्ट इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट एंड इनमें से क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप है आइसोटोप होता है जो गाइज इनमें से क्लोरिन का कौन सा है क्लोरीन का क्लोरीन का जो आइसोटोप है वो क्लोरीन सी मतलब जो सी होता है थर्टी होता है नेक्स्ट है चुमकी छेद का मान घटने से चुमकी सुई का आवर्त काल जो चुमकी क्षेत्र का मान होता है गाइज ये इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स पे आज किया हुआ है 2018 फर्स्ट इंटेक पे ठीक है तो पांचवा नंबर का आपको आंसर करना है तो पांचवे का जो आंसर होगा आवर्त काल जो होता है चुमकी क्षेत्र का चुमकी सुई का वो इंक्रीज होता है ठीक है डिक्रीज नहीं होता है वो इंक्रीज होता है नेक्स्ट है ऊर्जा के रूपांतरण के समय नियत होती नियत
नेक्स्ट है प्रतिबल की बीमा है प्रतिबल की बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमेशा आपके एग्जाम पे आज की जाती है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए प्रतिबल की डायमेंशन क्या होती है तो एट का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट अपार्ट एम एल माइनस वन टी माइनस टू यही दाब की भी होती है ठीक है और जो जो कार ऊर्जा की होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस टू ठीक है ये देखिए यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पर दिया हुआ ये फोर्स की दी हुई है यहाँ पे थर्ड नंबर पर जो दी हुई शक्ति की दी हुई है ठीक है नेक्स्ट एक वाट कितने हार्स पावर के बराबर होता है मैं बता रहा हूँ पक्का यहाँ से कम से कम यहाँ से कम से कम दस कैंडिडेट मतलब हंड्रेड पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे फिफ्टी परसेंट इसका आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि जहाँ आपने देखा एक बार एग्जाम पे तुरंत आपने सात सौ छियालीस क्लिक किया क्योंकि भाई वहाँ पे पूछते हैं एक हार्स पावर कितने के बराबर होगा तब आप सात वाट करते हैं यहाँ पे एक हार एक वाट पूछ लिया तो एक वाट इक्वल टू पता है कितना होता है एक वाट इक्वल टू ये होता है वन पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन टू पॉवर माइनस थ्री ठीक है इसका जस्ट अपोजिट था और भाई आपको भी तेज नहीं होना आराम से क्वेश्चन का आंसर करते जाना है नंबर वाइज नंबर और थोड़ा शेयर कर दो भाई थोड़ा सा कैंडिडेट्स को बढ़ाओ यहाँ पे ठीक है तो चलो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है किस पर आयाम पर नेक्स्ट गैस की रुदोष में परिवर्तन के लिए ताप और आयतन में संबंध होता है ठीक है टेम्परेचर एंड गैस वैल्यू में क्या संबंध होता है रिलेशन होता है तो वो जो रिलेशन होता है वो होता है टीवी की पावर आर माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। आपका फर्स्ट ऑफ पार्ट राइट हो जाएगा आपका आई थिंक आपका भी भाई राइट हुआ होगा अगर आपने पढ़ाई करे हो अच्छे से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डोंट वरी अबाउट दिस ठीक है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी बर्तन में बंद गैस के अणुओं का वर्ग माध्यमूल वेग दुगना कर दिया जाए तो दाब हो जाएगा ट्वेल्व नंबर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ट्वेल्व नंबर का गैस जो राइट right आंसर हो जाएगा आप बताइए आधा दुगना चार गुना एक तिहाई ठीक है ट्वेल्व का राइट right आंसर क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे जो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चार गुना ठीक है ट्वेल्व का थ्री हाँ और एक फिजिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज मैं पूरे जिसमें न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ आपको तो उसके लिए कराऊंगा तभी जब आप कोई वीडियो पे सपोर्ट करोगे शेयर करोगे तभी आप स्टार्ट करने वाला हूँ भाई देखिए इतना कम कैंडिडेट देखते हैं ये तो देखिए ब्लर हो गया तो इसे यहाँ पर इग्नोर मार देते हैं बट मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको ठीक है धातु का जो विद्युतीय प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने से क्या होता है धातु का विद्युतीय प्रतिरोध ताप बढ़ाने से आपका पड़ता है धातु का जो विद्युतीय प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने से बढ़ता है नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षी वेग v तथा प्लान वेग v e हो तो v अपन v e बराबर होता है कहीं देखिए इसका सॉल्यूशन भी मैंने ले रखा है चलो आपको सीधा सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ यहाँ पे दे रखा है उपग्रह का कक्षी वेग कितना होता है आर होता है अंडर रूट आर एंड प्लान वेग अंडर रूट टू आर जी इक्वल टू वी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वी अपन वी तो हमने कर दिया तो अंडर रूट आर जी अपन अंडर रूट टू आर जी तो आर जी से आर जी कैंसिल वन अपन रूट टू आपका राइट आंसर फोर्टीन का आपका थ्री आंसर राइट होगा गाइज आई थिंक आपने सही क्लिक कर लिया होगा नेक्स्ट यदि समान वेग से इतने से दो वस्तुएं फेंकी जाती हैं दोनों एक का प्रक्षेपण कोण गई थी कि अगर वीडियो ज़्यादा ब्लर हो रहा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना ठीक है एक का प्रक्षेपण कोण 15 डिग्री हो तो समान 36 लेंस के लिए दूसरा प्रक्षेपण कोण क्या होगा ठीक है ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने होता क्या अभिष्ट कोण जो गाइज होता है वो कितना 90 डिग्री का होता है 90 में से अगर हम यहाँ पे कितना दिया है 15 माइनस कर देंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो सेवेंटी डिग्री आ जाएगा ठीक है तो फिफ्टीन का आपका फोर अपार्ट राइट होगा दिष्टकरण का क्या अर्थ है दिष्टकरण जिसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन का क्या अर्थ है इसका राइट right आंसर आपको बताना है तो डिस्ट करने जो गाइज होता है उसका जो राइट right मीनिंग होता है वो होता है धारा को एक ही दिशा में प्रोवाइड करने की व्यवस्था करना ठीक है तो 16 का फोर पार्ट आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है तापायनिक उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले कण है जो तापायनिक उत्सर्जन होता है उससे प्राप्त होने वाला कण कौन सा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट निम्न में से सबसे छोटा तरंग दर्द किसका होता है सबसे अधिक किसका होता है ये तो आपको पता होना चाहिए और सबसे छोटा भी किसका होता है ये भी आपका पता होना चाहिए तो एटीन का सबसे छोटा तो गामा का होता है तो आवृत है आपकी गामा किरणों की सबसे ज़्यादा होगी तरंग दर्द आपकी मतलब गामा किरणों की सबसे छोटी होगी और तो फिर आवृत इनकी सबसे ज़्यादा होगी बस ये बेसिक सा रूल है नेक्स्ट है किसी तत्वों का रेडियक्टिव विघटन नेतांग क्या होगा यदि उसकी अर्धायु बीस वर्ष है फार्मूला का जी यदि है टी इक्वल टू पॉइंट सॉरी पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वन अपान लेमडा लेमडा का वैल्यू ट्वेंटी दिया हुआ है आपको डिवाइड करा देना है आपका आंसर आपके सामने ठीक है नाइनटीन का जो राइट right आंसर वैसे आने वाला है नन ऑफ दीज आएगा नन ऑफ दीज जो आंसर आप आए निकाल लेना तांबा होता है जो तांबा होता है गाइज वो क्या होता है आपको ये बताना है तो तांबा जो होता है गाइज आई थिंक आपको पता होगा ट्व
ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है आपको बताना है ट्वेंटी वन का आंसर करना है आपको यहाँ पे टाइम देता हूँ आप थिंक करिए और बताइए यहाँ पे क्या होगा ठीक है तो इसका जो वैसे राइट आंसर होगा सीधा बताता हूँ आपको वन अपान रूट टू इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर में संट का व्यवहार होता है जो गैल्वेनोमीटर में होता है संट उसका यूज क्या होता है ट्वेंटी नंबर आपको इसका आंसर बताना है तो यहाँ पे तो आंसर वैसे मैंने क्लिक कर भी रखा है तो आप थिंक आपने कर लिया होगा उस दारा के कारण क्षति से बचाने के लिए गैलविनोमीटर में हम संट का यूज करते हैं ठीक है ए पार्ट इसका राइट है गैलविनोमीटर में संट का मतलब व्यवहार क्या होता है तो उच्च धारा के कारण क्षति को बचाने के लिए हम संट का व्यवहार का यूज करते हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है सो गज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे आई थिंक यहाँ पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो ट्वेंटी टू थे आई थिंक यहाँ पे अपने पास हाँ ट्वेंटी टू थे यहाँ पे आपको आंसर सीट मिल जाएगी एंड यहाँ पे उसका कुछ सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे सो so गाइज पी डी डाउनलोड करने लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और भी कोई अपडेट है तो मैं देता रहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बबाए जैन देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिस है थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट मैंने करा दिया अभी केवल इलेवन मिनट हुए और अपने ट्वेंटी टू क्वेश्चन कंप्लीट ठीक है तो काफ़ी फास्ट हमने गया ये काफ़ी अच्छी बात निकल के आ रही है मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे शेयर मत मतलब शेयर करना मत बोलना भाई अगर एक एक दो दो कैंडिडेट्स को से सब्सक्राइब कराओगे तो अपना भी मतलब मोटिवेशन आता है कि अपने हाथ सब्सक्राइबर बढ़ाएं चलो मतलब वीडियोस दिए जाएं ठीक है सो आप भी शेयर एंड सब्सक्राइब करना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर बबाए जय जय भारत वंदे मातरम